Gracias, Smiley. Gracias también a Luis, a todos los compañeros, evidentemente, de, de producción por el excepcional de trabajo. Desde este recinto deportivo, el estadio David Cordonicho, soy un mudo testigo de cómo su equipo en tan poco tiempo ha conseguido tantas cosas. Porque un plantel que ascendió ya en el lejano 2014, junto con el plantel de Petapa, ocupando los lugares de Iztapa y Mitlán, desde ese entonces... Ya tiene dos títulos en el torneo de Liga, tardó cuatro años, a lo que algunos otros equipos, por ejemplo, a equipos como Cobán Imperial, le tardó 44 años ser campeón desde su primer ascenso, al equipo de Antigua Guatemala desde su primer ascenso, 62 años hasta ser eh, campeón, Aurora con 20, Deportivo Suchitepeques con 23, Jalapa con 26 años, lograron eh, lo que hoy Guastatoya con cuatro ha conseguido que abrió el camino con esta anotación de Ángel Rodríguez, más la clasificación internacional. Guastatoya sí tiene que tener algo importante que lo hizo ascender a la máxima categoría y ser ya protagonista en esta máxima categoría, porque dentro de los eh, eh, acumulados o de los puntajes acumulados, este conjunto de Guastatoya hoy es el puesto número 19 de todos los tiempos en cuanto a puntuación en, puntuación en el fútbol guatemalteco, superado hoy aún en activo y en Liga Nacional, solo por comunicaciones municipal, Xelajú, Mario Camposeco, Cobán Imperial y la antigua Guatemala, pero son equipos que tienen muchísima historia, dos de ellos como municipal y comunicaciones desde el primer torneo de Liga, eh, Aurora, Suchitepeques y demás que tienen mucha historia, mucha más que la que tiene este conjunto de, de Guastatoya desde su misma fundación, desde su mismo arranque. O sea, tiene que tener algo muy importante y estar haciendo cosas muy importantes como para lograr lo que han eh, logrado. Hoy ya tenían el camino trazado, ya tenían una ventaja desde el Estadio Nacional Doroteo Guamuch, el dos tantos contra uno de este conjunto de, de Guastatoya. Hoy fue un eh, uno por uno con esta eh, anotación en el empate de comunicaciones con el abdomen prácticamente de eh, Jorge eh, Vargas que no le alcanzó a comunicaciones. Quiso pero no pudo, intentó pero no pudo, intentó a mediana cuantía. No mucho ni demás, pero ya era muy difícil poder vencer y someter este conjunto de Guastatoya. Se anotarle un gol era muy difícil, marcarle dos para prolongar la serie, marcarle tres para arrebatarles el título iba a ser muy difícil, ellos el camino lo tenían trazado, no dejaban espacio lo hemos visto en el, en el resumen no habían dejado espacio sus eh, defensas puntuales certeros, cada uno como un GPS, acá te estás saliendo de tu zona, te estás yendo de tu área te estás ocupando ciertos metros que no hay que ocupar, etcétera, etcétera nunca dejar desprotegido a un compañero, ser solidario en cualquier parte del eh, terreno de juego Volantes que tenían pelota bien tratada y bien administrada, no tenían que hacer otra cosa más que la administración, o sea, no gestionar más allá de lo que tenían que eh, tratar de hacer en el, en el compromiso. Y al final de cuentas, dos delanteros certeros. Uno que forza un autogol de Lombardi en el eh, primer tanto de Guastatoya en el de Doroteo Guamuch, el otro que anota de tiro libre Martínez y hoy que anota Ángel Rodríguez. O sea, más no se podía hacer de parte de este conjunto de Guastatoya, un arquero que hasta hoy terminó siendo figura como lo fue desde el primer partido sacó pelotas que difícilmente un uno puede sacar o que se pueden explicar con total normalidad, ese fue Calderón defensa puntual, medio campo defensivo y gestador y delantero certero y un técnico que sabe acoplar todo este tipo de cosas. Por eso Amarini Villatoro está en la médula de Guastatoya. Desde la concepción en la primera división, desde la gestación en el proyecto eh, deportivo con la anterior administración con el cual arrancaron, con la cual ascendieron, hasta esta nueva administración que ya los llevó a, a niveles ya superlativos, ser campeón. Y hoy, precisamente en este escenario deportivo, con este marco de afición, ser bicampeón del fútbol guatemalteco. Esa es la gestación de, Amarini, de Amarini Villatoro. Construyó una empresa, la, trabo, la trabajó, la laboró, la gerenció y hoy está cosechando todos esos éxitos del conjunto de Guastatoya. Felicitaciones entonces, Guastatoya, por este bicampeonato en el fútbol guatemalteco. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta final que estuvo donde tenía que estar la final del balompié guatemalteco. Buena tarde, pásela bien.